आउज़बिल्लिमिनशीम बसमीम डियर स्टूडेंट्स असलम वरहल वर्क आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है नोमैडिक एम्पायर्स क्लास अलेवेंथ हम पढ़ रहे हैं क्लास अलेवेंथ का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं नोमैडिक एम्पायर्स ये क्ला ये चैप्टर फाइव है ठीक है तो नोमैडिक एम्पायर्स की बात हम करेंगे ये एक बादशाही निज़ाम था जो नुमाड़े ग्रुप जो थे मंगोलस मंगोलस ने उसकी कंस्ट्रक्शन की थी उसकी बुनियाद डाली थी मंगोलस ने ठीक है जो मंगोलस थे ये किसके लीडरशिप में किसकी लीडरशिप में उन्होंने इसकी जो नुमाड़क एम्पायर था और उसकी जो बुनियाद चंगेज़ खान जो था मंगोलस का बादशाह उसकी लीडर जो था उसकी मतलब क़्यादत में उन्होंने ये नुमाड़क एम्पायर को कंस्ट्रक्ट कर दिया ठीक है तो ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर्स थे स्टार्टिंग यूरोप एंड एशिया तो कॉन्सटेंटल ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल ये वो एम्पायर्स थे जो दो तीन जो एक दो तीन कॉन्टिनेंट्स या यूरोप या एशिया पे फैले हुए थे ठीक है तो थर्टीन और फोर्टीन सेंचुरी में ये ये एम्पायर्स मौजूद थे तो उसके सोर्सेज हम देखेंगे कहाँ से हमें ये नॉलेज मिली ठीक है जो स्टीप डिवेलर्स थे जो ये पास्चर्स पर रहने वाले लोग थे जो ये नोमैडिक लोग थे घोड़ों पे सवार थे घोड़ घोड़ सवार थे ये लोग घोड़ों पे तो ये जो वाले उन्होंने कोई लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं किया कोई लिटरेचर उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया जो हमारी नॉलेज के मुताबिक जो नोमैडिक सोसाइटीज़ है तो ये इट फ्राम द ये कैसे आई स्टार्ट फ्राम द क्रॉनिकल्स जो भी थी जो भी क्रॉनिकल्स वहाँ पर लिखी गई या जो भी ट्रावल्यूग्स लिखे गए या ट्रैवलर्स ने जो भी चीज़ें लिखी गई तो उनसे हमें पता चला या डॉक्यूमेंट जो भी मतलब प्रोड्यूसर बदल सिटी बेस लिटरेचर जो भी था तो उससे जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिले ऑथर्स ऑफ उन्होंने जो एक्सट्रीमली इग्नोरेंट बयासड रिपोर्ट तो ऑथर्स ने जो मतलब ऑफन जो अक्सर जो ऑथर्स ने लिखा इनके बारे में ये हमेशा से ही बयासड ही रिपोर्ट आया क्योंकि उनके बारे में पूरी मालूम हासिल न कर पाए तो और अपने तरीके से ही लिखने लिख दिया जो भी इम्पीरियल सक्सेस मंगोलज आ मंगोल जो भी उनकी जो भी बादशाही जो भी जो भी उनकी जो इम्पीरियल सक्सेस थी मंगोल उसकी जो भी उनकी जो कामयाबी थी उसकी वजह से बहुत सारे ट्रैवलर जो है वो अट्रैक्ट हो गए वो वहाँ जाते थे और उनके बारे में लिखते थे इंडिविजुअल जो भी वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आए थे तो बहुत सारे जो भी वहाँ पे गए थे मंगोल मंगोल मतलब जिस एम्पायर में तो वहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग गए बुद्धिस्ट थे कन्फ्यूशस थे ठीक है ये क्रिश्चियन थे तुर्कस थे या मुसलमान थे बहुत सारों ने कुछ सम्पैथेटिक अकाउंट लिखा कुछ ने होस्टाइल अकाउंट लिखा कुछ ने सम्पैथी उनके साथ जताई कुछ ने दुश्मनी दिखाई ठीक है तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग रिसोर्स ऑफ द मंगोल जो है मंगोल की सबसे आउटस्टैंडिंग रिसोर्स जिनसे मंगोल के बारे में हमें पता चलता है वो है इगोरडी रैचविट्स इगोरडी रैचविट्स इगोरडी रैचविट्स सबसे अच्छी जो आउटस्टैंडिंग रिसोर्स है तो सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स एंड द ट्रावल्यूस ऑफ मारको पोलो दीज आर द इम्पॉर्टेंट दीज आर द आउटस्टैंडिंग सोर्स जिससे हमें मंगोल हिस्ट्री पता लगती है ठीक है <coughs> तो उसके बाद देखेंगे कि राइज ऑफ द मंगोल ट्राइब ये माय मंगोल ट्राइब जो है इसके इसका अरूज कैसे हो गया ठीक है इसका अरूज कैसे हो गया अर्ली डेकेड जब हम अर्ली डेकेड ऑफ थर्टीन सेंचुरी देखेंगे तो अर्ली डेकेड में द एम्पायर ऑफ यूरो एशियन कॉन्टिनेंट रियलाइज डेट द डेंजर पोज बाई दम द अराउंड न्यू पोलिटिकल पावर द स्टीप ऑफ एशिया चंगेज खान हैड यूनाइटेड द मंगोल तो थर्टीन अर्ली थर्टीन सेंचुरी में जो यूरो एशिया कॉन्टिनेंट्स थे यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स थे उनको ये रियलाइज हुआ कि जो भी मंगोल का जो भी खतरा था कि यो जो यो जो स्टीप स्टीप सब जो ये पास्चर्स थे पास्चर्स सब सेंट्रल एशिया से पास्चर्स जो थे सेंट्रल एशिया के जो भी ग्रास लैंड थे तो वहाँ से कुछ लोग आ रहे एक बड़ा पावर पोलिटिकल पावर बढ़ रहा है तो वो चंगेज खान की क्यादत में बारह सौ सताइस में तो उन्होंने चंगेज खान ने यूनाइट किया था मंगोल लोगों को बहुत ही यूनाइट किया था तो ये था तो ये राइज था थोड़ा ठीक है तो अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा जाने क्योंकि हम इंट्रोडक्शन ही अभी पढ़ रहे हैं नोमैडिक एम्पायर के बारे में और चंगेज खान के बारे में हम देख थोड़ा देखेंगे तो उसके बाद हम बैकग्राउंड देखेंगे मंगोल जो थे वह डाइवर्स बॉडी बहुत सारे लोग थे 
ट्राइबल जो भी कबीले थे बहुत सारे ट्राइबल जो लोग थे तो ये बट ये एक ही जबान बोलते थे ये स्पोक द सिमिलर लैंग्वेज सम ऑफ द मंगोलस जो थे ये पाश्चरलिस्ट थे कुछ हंटर गैदरर्स थे कुछ मंगोल जो थे वो पाश्चि पैशोरलिस्ट थे और कुछ क्या थे वो 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 हंटिंग गैदरर्स थे ठीक है हंटर गैदर पैशोरलिस्ट जो थे पैशोरलिस्ट स्टैंडर्ड पैशोरलिस्ट का काम क्या था हॉर्सेस उनको पालना ठीक है घोड़ों को पालना हॉर्सेस शीप कैटल गोट कैमल्स ठीक है उन उन उनको पालना किन का काम था ये पैशोरलिस्ट का काम था दे लिव इन नोमैडिक लाइफ इन द स्टीप्स ऑफ द दो ये नोमैडिक लाइफ गुजारते थे कहाँ पे ग्रास लैंड ऑफ द एशिया सेंट्रल एशिया में इन ट्रैक्ट ऑफ द लैंड इन द एरियाज ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया जो जिसको हम मंगोलिया आज कहते हैं वहाँ पे ये रहते थे तो ये दिस वर द ये बड़े ही अच्छे ही लैंडस्केप्स थे जिन बड़े बड़े हॉरिजन थे उनके ठीक है रोलिंग प्लान थे जिस पर स्नो कैप्ड माउंटेन्स थे ठीक है गोबी डेजर्ट एंड द ड्रेनड बाय द रिवर्स एंड स्प्रिंग्स ओके वहाँ पे गो डेजर्ट्स थे ड्रेनड बाय द रिवर्स जहाँ से रिवर्स गुजरते थे स्प्रिंग्स थे ठीक है चश्मे थे वहाँ पे एग्रीकल्चर वाज पॉसिबल जो पैशोरलिस्ट रीजन पैशोरल रीजन था वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल था बट द मंगोल डिड नॉट टेक द एग्रीकल्चर बट मंगोल ने एग्रीकल्चर को नहीं लिया मंगोल लिवल इन टेंट्स ठीक है मंगोल जो थे टेंट्स में रहते थे विद यर हर्ड्स फ्राम दब मंगोल जो थे वो टेंट्स में रहते थे अपने अपने जो भी उसके हर्ड्स थे अपना जो भी झुंड होता था उनका जो जो घोड़े थे उनके तो उनके साथ रहते थे ठीक है इन विंटर्स समर पास्चर्स तो विंटर में कहाँ जाते थे जहाँ पर समर पास्चर्स होते थे क्योंकि उनका ये बैग ये कोलोमैडिक लाइफ थी तो ऐसे ही गुजारती थी समर में उस जगह पे जाते थे जहाँ पे पास्चर्स होते थे और विंटर में उस जगह जाते थे जहाँ पे पास्चर्स होते थे ठीक है दीज जो ग्रुप्स कॉन्स्टेंटली एंगेज कॉन्स्टेंटली एंगेज वार्स में रहते थे एक दूसरे के साथ मंगोल सोसाइटी वॉज पैट्रियाचल तो ये जो ग्रुप्स थे बहुत सारे मंगोली जो लोग थे ये एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ाई में रह झगड़े करते थे ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते थे और ये पैट्रियाचल सोसाइटी थी वहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी ठीक है लाइफ एंड करियर ऑफ चंगेज़ खान क्योंकि मंगोल जो भी थे उन्होंने एक एम्पायर बनाई किसके लीडरशिप में चंगेज़ खान के लीडरशिप में तो ये वॉज अ ग्रेट तो बहुत ही बड़ा वारियर था वो तो उसकी लाइफ क्या थी और उसका करियर कैसे हुआ ठीक है तो क्या था चंगेज़ खान जो था ही वॉज बॉर्न इन अलेवन हंड्रेड सिक्सटी टू सी तो अलेवन हंड्रेड सिक्स टू सिक्सटी टू कॉमन इरा में चंगेज़ खान का जन्म हो गया नियर द ऑनोन रिवर इन द नॉर्थ नॉर्थ ऑफ द प्रेजेंट डे मंगोलिया तो कहाँ पे उसका जन्म हुआ ऑनोन रिवर में नियर द ऑनोन रिवर ऑनोन रिवर के नज़दीक जो नॉर्थ ऑफ द प्रेजेंट डे मंगोलिया मंगोलिया जो आज आज का प्रेजेंट डे मंगोलिया है वहाँ पे चंगेज़ खान का जन्म हुआ उसका ऑरिजिन नेम क्या था तिमुजन उसका ऑरिजिन नेम तिमुजन था ठीक है ही वॉज द सन ऑफ योसुगी तो योसुगी का बेटा था वो चीफ टेन ऑफ द जो कियत कलान था उसका चीफ था कुस योसुगी योसुगी चीफ था कियत कलान का ठीक है हिज फादर वॉज मर्डर्ड बाय ट्राइब एट एन अर्ली एज एंड हिज मदर ओल इन इक्की रेज टुजमिन तो उसके बाप को उसके ट्राइब ने उसके बाप को एक ट्राइब ने कत्ल कर दिया मतलब अर्ली एज में कत्ल कर दे और उसके बाद उसकी माँ ने उसको पाला तो जुम्मन को हिज ब्रदर्स सिटे ब्रदर्स इन ए ग्रेट हार्डशिप ठीक है बहुत मतलब मेहनत के साथ चंगेज़ खान को पाला उसके भाइयों को पाला और उसके जो स्टेप ब्रदर्स थे उनको पाला चंगेज़ खान फेस मैनी तो बचपन में चंगेज़ खान को बहुत प्रॉब्लम हो गई तो जुम्मन वॉज कैप्चर्ड इन सिलवल तो उसको कैप्चर किया गया और उसको गुलाम बनाया गया बहुत सारे ईयर्स तक आफ्टर हिज मैरिज उसकी उसकी शादी के बाद हिज वाइफ बोटी वॉज किडनेप उसके बाद उसकी बीवी को भी किडनेप किया गया जब उसकी शादी हो गई एंड ही हैड टू फाइट एंड रिकवर हर तो उसके बाद अब बीवी जब उसकी कैप मतलब किडनेप हो गई तो अब उसको बचाने के लिए वापस लाने के लिए उसने जंग लड़नी थी ठीक है जूरिंग दीज ईयर्स तो उसकी जब बहुत ही मेहनत मतलब इन ईयर्स में उनको बहुत ही हार्डशिप का सामना करना पड़ा तो उसने थोड़ा मैनेजर तो, तो उसने मैनेज किया कि मेक फ्रेंड्स उसने कुछ इम्पोर्टेंट दोस्त बनाए ठीक है द यंग बुगजू चुचो बुगजूर चो 
बुगजोचू वॉज हिज फर्स्ट एली पहला जो इसका बुगजोचू था दर मैन ए ट्रस्टेड फ्रेंड तो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था ये जुमा का हिज बुलट ब्रदर वॉज अनदर तो उसका एक और भाई था ठीक है टुजबिन बिकम द डोमिनेंट पर्सनैलिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्टीफ लैंड जो उनके जो ग्रास लैंड थे जो भी पास्चर लैंड था जो भी स्टीफ लैंड थे वहाँ पर उसका बड़ा ही अच्छी पर्सनैलिटी बन गई किसकी जंगेज़ खान तुजमिन तुजम तुमजिन की तोमजिन की तो इसकी पोजिशन वॉज रिओर्गेनाइज सिम्बल ऑफ मंगोल चीफ तो उसकी जो पोजिशन थी उसको रिओर्गेनाइज किया जब वो मंगोल चीफ थे उनने कुछ उसको अलग ही एक नया मुकाम दिया ठीक है वायर ही वॉज प्रोक्लैम जहाँ पर उसको नाम दिया गया द ग्रेट खान ऑफ मंगोल द ग्रेट खान ऑफ मंगोल विद द टाइटल चंगेज खान उसको एक नाम दिया गया एक टाइटल दिया गया चंगेज खान द ओशीन खान ठीक है यूनिवर्सल रूलर का नाम दिया गया तो ये था क्या ये था चंगेज खान की लाइफ और कैरियर कैसे चंगेज खान बना ठीक है उसने फिर बहुत सारे कॉनकेस्टस किए थे कॉनकेस्ट चाइना ठीक है ट्रांजोनिया ठीक है और कवाजरम खवाजम खवाराजम ठीक है समारकन हिरात अजरबैजान रशिया ठीक है तो उन पे बहुत सारी जगहों पे उसने कब्जा किया तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए हैव ए गुड डे थैंक